నటనపై మక్కువతో సినీ రంగంలో అడుగుపెట్టి ఆపై నట శిక్షకుడిగా ఎందరో నటులను తీర్చిదిద్ది సినీ కళామతల్లికి తన వంతు సేవ చేసిన వ్యక్తి దేవదాస్ కనకాల గారు నటుడిగా దర్శకుడిగా నట శిక్షకుడిగా నాటక రంగంలో దర్శకత్వం వహించి బహుముఖ ప్రజ్ఞను చాటిన దేవదాస్ కనకాల గారి జీవితంలోని కొన్ని ముఖ్య విషయాలను తెలుసుకుందాం దేవదాస్ కనకాల పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు జులై ముప్పైన యానంలో జన్మించారు వారి స్వగ్రామం యానం శివారులోని కనకాలపేట ఈయన తండ్రి కనకాల తాతయ్య నాయుడు యానం ఫ్రెంచ్ పరిపాలనలో ఉన్నప్పుడు యానం ఎమ్మెల్యేగా కూడా పనిచేశారు తల్లి మహాలక్ష్మమ్మ గృహిణి ఆయనకు తనతో కలిపి ఎనిమిది మంది తోబుట్టోలు ఉన్నారు అందరిలో తానే పెద్దవాడు దేవదాస్ కనకాల విశాఖపట్నంలోని ఏవిఎన్ కాలేజీలో డిగ్రీ ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో థియేటర్ ఆర్ట్స్ చదివారు ఆ తర్వాత సాంగన్ డ్రామా కేంద్ర ప్రభుత్వ పబ్లిసిటీ డివిజన్ లో నటుడిగా ఉద్యోగ జీవితాన్ని ఆరంభించారు చిన్నప్పటి నుంచి నటన పట్ల ఆసక్తి ఉండటంతో సినిమాలలో నటుడిగా చేయాలని సంకల్పించారు అందుకోసం ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి ఓ సీత కథ లాంటి పలు చిత్రాల్లో పాత్రలు పోషించి నటుడిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు అంతేకాకుండా చలిచీమలు వంటి కొన్ని సినిమాలకు దర్శకత్వం వహించారు అడియార్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఏఆర్ కృష్ణ సారథ్యంలో నడిచిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రిపర్టరీలోనూ మధు ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్ లోనూ అధ్యాపకునిగా మరియు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం రంగస్థల కళాశాల అధ్యాపకునిగా శాఖాధిపతిగా కూడా పనిచేశారు నట శిక్షణ ఇవ్వడంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు దేవదాస్ కనకాల రజనీకాంత్ చిరంజీవి రాజేంద్ర ప్రసాద్ శుభలేఖ సుధాకర్ నాజర్ ప్రదీప్ శక్తి భానుచందర్ అనున్ పాండ్యన్ రామ్ కి రఘువరన్ వంటి సినీ నటులతో పాటు టీవీ రంగంలో ఉన్న ఎందరో ప్రముఖ నటులంతా దేవదాస్ కనకాల వద్ద నట శిక్షణ పొందిన వారి నటుడిగా తన ముద్రను కొంతవరకు వేసుకున్న దేవదాస్ కనకాల దూరదర్శన్ కోసం రాజశేఖర చరిత్ర డామిట్ కథ అడ్డం తిరిగింది మొదలగు సీరియల్స్ రూపొందించారు వీటికి విశేష ప్రజాదరణ దక్కింది అంతేకాక అనేక బహుమతులను అందుకున్నారు ఫిలిం అండ్ టెలివిజన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే నట శిక్షణాలయాన్ని స్థాపించి అనేక వర్ధమాన నటులను తీర్చిదిద్దారు సినీ నటుడిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న దేవదాస్ కనకాల పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి నవంబర్ ఇరవై ఒకటిన లక్ష్మీదేవిని ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు ఆవిడ కూడా నటి నట శిక్షకురాలు వీరికి ఒక కుమారుడు రాజీవ్ కనకాల ఒక కుమార్తె శ్రీలక్ష్మి ఉన్నారు రాజీవ్ వివాహం ప్రముఖ టీవీ యాంకర్ సుమాతో శ్రీలక్ష్మి వివాహం నాటక రంగ ప్రముఖులు డాక్టర్ పెద్ది రామారావుతో జరిగింది వీరివి కూడా ప్రేమ వివాహాలే కావడం విశేషం సీతాకథతో మొదలైన దేవదాస్ సినీ ప్రస్థానంలో ఇదీ సంగతి ఒక్క మొగాడు మీ ఆయన జాగ్రత్త చెట్టు కింద ప్లీడర్ సిరిసిరి మువ్వ అదృష్టవంతురాలు కాలం మారింది బుద్ధిమంతుడు వంటి పలు చిత్రాల్లో నటించి మెప్పించారు నటుడిగా రావాల్సినంత గుర్తింపు రాకపోయినా ఎందరో నటులను తీర్చిదిద్దడమే తన జీవితంలో గొప్ప విషయమని కనకాల చెబుతారు తన జీవితం మొత్తం సినీ సేవకే అంకితం చేసిన దేవదాస్ కనకాల తన కుమారుని కూడా సినీ రంగంలోనే కొనసాగించాడు ఆయన కుమారుడైన రాజీవ్ కనకాల చిత్రసీమలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు ఇక కోడల సుమ మలయాలి అయినప్పటికీ తెలుగు యాంకర్ గా రాణిస్తున్నారు తెలుగు సినీ ప్రపంచంలో తనకంటూ ఓ స్థానాన్ని సంపాదించుకుని ఎందరో కళాకారుల కలను నిజం చేసిన దేవదాస్ కనకాల భార్య కొన్నాళ్ల క్రితం చనిపోయారు అప్పటి నుంచి ఆయన ఆరోగ్యం అంతంత మాత్రంగానే ఉంది కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న దేవదాస్ కనకాల కిమ్స్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఆగస్టు రెండున తుదిశ్వాస విడిచారు నటుడిగానే కాకుండా బహుముఖ ప్రజ్ఞశాలిగా గుర్తింపు తెచ్చుకుని ఎందరో సినీ కళలను నిజం చేసిన దేవదాస్ కనకాల గారి పవిత్ర ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను Thank you.